அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கர் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎன்பிசியில் கடைசியாக அஞ்சாந்தேதி ஆறாந்தேதி ஓகேவா அசிஸ்டன்ட் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸர் அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் டிஎன்பிசியில் ஒரு ஆன்லைனில் இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம் நடந்தது அதோட கொஸ்டின் பேப்பர் இப்போ வந்துக்குதுங்க அதோட ஆன்சர் கீயை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக அப்படின்னா இதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சார் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே பில் பட்டனே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே கூடனே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஏதாவது சொல்லணும்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சரி நம்ம நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் மட்டுமே பார்த்துட்ருக்கோம் அதாவது டெக்ஸ்ட் புக்கு மொத்தமே ஆறுலேருந்து பத்து வரை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்ருப்பேன் நீங்கள் ப்ளே லிஸ்ட்டை போய் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அது தாண்டி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வீடியோலே போட்டிருப்பேன் அதனால் ப்ளே லிஸ்ட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் மாணவர்கள் டெஸ்ட் பேட்ச் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரீ டெஸ்ட் பேட்ச் அதாவது தினமும் பத்து பத்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து நூறு டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணோம் இந்த வா அடுத்த இந்த வாட்டியும் நூறு டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது அடுத்த வா அடுத்த மாதம் நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து தினமும் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்க தினமும் பத்து பத்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு டாபிக் அது என்ன டாப்பிக்னால் அதுக்கு முன்னான்னு சொல்லிவிடுவேன் ஸோ அந்த டாபிக் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா ஈவினிங் பாஸ்கர் மேக்ஸ் என்ற டெலகிராம் குரூப்பில் நான் கொஸ்டின் பிடிஎஃபாக சென்ட் பண்ணுவேன் ஓகே அதோடய ஆன்சருக்கு ஏன் அன்றைக்கி நைட்டு வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் புரியுதுங்களா ஸோ பாஸ்கர் மேக்ஸ் டெலகிராம் குரூப்பை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுறேன் அதை ஜாயின் பண்ணுங்கள் மாணவர்கள் நிறைய சந்தேகங்கள்லாம் கேட்கும்போது எல்லாமே நல்லா படிக்கிறாங்கன்றது தெரியுது அதனால் தினமும் டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஓரளவுக்கு தெளிஞ்சு வெளியே வரலாம் சார் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா புக்கு மேக்ஸ் எப்படி படிக்கணும் பேசிக்காக எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ நான் நாளைக்கு காலையில் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் ரைட் இப்போ பாருங்கள் முதல் கேள்வி ஒரு கேள்வி படிக்கும்போதே இது புக்கு கேள்வியாக புக்கு இல்லாத கேள்வியாக ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினாக தெளிவாக சொல்லிவிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா எயித்து நியூ புக்கில் இந்த கேள்வி இருக்குங்க ஒரு நபரின் வருமானம் பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு பின்பு பத்து சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது ஏனில் அவருக்கு ஏற்படும் இழப்பு எத்தனை சதவீதம்னு கேட்குறாங்க வருமானம் நூறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு அப்படின்னா நூற்றி பத்து பை நூறு அப்படின்னு போடுவோம் பத்து சதவீதம் குறைப்பு அப்படின்னா தொண்ணூறு பை நூறு அப்படின்னு போடுவோம் இப்போ இங்கே வர ஆன்சர் நூறு விட அதிகமாக இருந்தால் சம்பளம் அதிகரிச்சிருக்கு நூறு விட குறைவாக இருந்தால் சம்பளம் குறைஞ்சிருக்கு எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ அப்போ பதினோரு ஒன்பது தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்போ நூறு தொண்ணூற்றொம்பதாக மாறுதுண்ணா எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு நூறு மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்பதுண்ணா ஒரு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்போ எவ்வளோ இழைப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு சதவீதம் அவர் சம்பளத்தை இழந்திருக்கிறாரு அப்போ ஆன்சர் எங்கன்னா ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது சிம்பிளிஃபை சார் இந்த கேள்வி பார்த்த உடனே பாதி பேர் விட்டு வந்துடுவோம் சார் என்ன சார் இது இப்படி புளியில் வச்சு கேட்டு எங்களை சாவடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க ஓகேவா நான் ம பல முறை கிளாஸில் சொல்கிறது தான் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு டிவைடில் மேலே டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் அதாவது மேலே கீழும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வர டிஜிட் சமமாக இருந்தால் பாயிண்ட்டை தூக்கிடலாம் இங்கே பாருங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மேலே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கீழே பாருங்கள் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நாலு டிஜிட் இருக்குன்னா புள்ளி அழகாக ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க ஸோ இந்த விஷயம் தெரியாதவங்களும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஓகேவா ப்ளஸ் அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது அறுபத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி மூணு டிவைட் கீழே என்ன வரும் பதிமூணு எழுபத்தி ஒன்பது மைனஸ் பதிமூணு அறுபத்தி ஒன்பது பாருங்கள் புள்ளியை கண்ணை மூடிக்கிட்டு நான் தூக்கிட்டேன் சரி இன்னமும் இதை பெருசாக போகணுமா இல்லை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க நான் எப்பயுமே மாற்றி தான் யோசிப்பேன் அறுபத்தஞ்சு ரெண்டு த்ரீ காமனாக இருக்குது அறுபத்தஞ்சை வெளியே எடுத்துக்கிட்டோம்னா மீதி என்ன இருக்குங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு கிடைக்குது கீழே எதை வெளியே எடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் பதிமூணு பதிமூணு இருக்கா பதிமூணு வெளியே எடுத்துட்டோம்னா எழுபத்தி ஒன்பது மைனஸ் அறுபத்தொன்பதுன்னு கிடைக்குது அவ்வளோ சார் சிம்பிளான கணக்கு சார் இது ஆனால் பார்த்தோன்னே பயந்துருவாங்க இங்கே பாருங்கள் பதிமூணு எத்தனை மடங்கு அறுபத்தஞ்சி அஞ்சு பதிஞ்சு பதிமூணு தான் அறுபத்தஞ்சி ஸோ அஞ்சுன்னு மாறுது மேலே இன்ட்டு
ரெண்டாவது இதை தலைவிழ மாற்றணும் எப்படி மேலே எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலாகவும் கீழே எக்ஸ் மைனஸ் நாலாகவும் போடலாம் ஓகேவா புரியுதா மேலே எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு கீழே எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணி பிரிக்கலாம் தெரியாது அப்படின்னா அப்படியே வேல்யூ எக்ஸுக்கு முதல்ல ஜீரோ போட்டு பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டால் என்ன வரும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டால் மைனஸ் பதினாறு இங்கே எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டால் நாலு இன்ட்டு இங்கே எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டால் நாலு இங்கே எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டால் மைனஸ் நாலு இதை சுருக்குங்க நாலு நாலு கேன்சல் ஆகிடுச்சி மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சி ஒரு நாள் நாலு நாலு நாள் பதினாறு ஆன்சர் நாலு இங்கே கீழே இருக்கிற ஆன்சர் எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களா ஜீரோ போடுங்க அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு நாலு தான் பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற நாலு அப்படியே இங்கே நாலு வருது சரி இதுக்கு ஜீரோ போடுறோம் எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டோம்னா வரும் ஜீரோ மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலுன்னு வருது இங்கே எக்ஸுக்கு ஜீரோ போடுங்க ஜீரோ போட்டால் நாலு மைனஸ் நாலு அப்போ மைனஸ் பதினாறுன்னு வரும் இதுக்கு எக்ஸுக்கு ஜீரோ போடுங்க மைனஸ் நாலு ஸ்கொயர் தட் மீன் மைனஸ் பதினாறுன்னு வரும் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் நாலு இங்கேயே ப்ளஸ் நாலு எங்கே அப்போ ஏ தான் சரியான ஆன்சர் சரி சார் எனக்கு சிம்பிளிஃபை கண்டு கேட்டு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த பதினாறை நாலு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே இது நாலு இந்த நாலு கேன்சல் ஆகிடுச்சா இங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேலே எடுத்து பிரியும் முதல்ல ஆன்சர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது எப்படின்னு ஆன்சர் போட்டு காட்டிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணி பிரிக்கிறேன் கீழே என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு தான் ஆன்சர் ஓகே சார் நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் சொல்கிறீங்க எனக்கு ரெண்டு ஆன்சர் வருது சார் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் எக்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒன்றுன்னு போடலாம் ஓகே அப்படியே ரெண்டு வருதுன்னா ரெண்டுன்னு போடலாம் பெரும்பாலும் ஓகேவா ரெண்டு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டாக எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஆன்சர் வரும் பார்த்துக்கங்க இது டென்த்து நியூ புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின் சார் ஓகேவா டென்த் புக்கில் இயற்கணிதம் டாப்பிக்கில் ஓகேவா இது மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இது கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இது புக்கில் கிடையாது சார் இந்த மாடலில் ஆனால் இந்த மாடலில் இருக்க தவிர இந்த கொஸ்டின் கிடையாது இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு முப்பத்தாறு ஆகிய எண்களால் மீதின்றி வகுப்படும் மிகப்பெரிய ஆறு இலக்கு எண்ணை காண்க அப்படின்ற முதல்ல நான் ஷார்ட்டாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க அப்போது மிகப்பெரிய ஆறு இலக்கு என்ன அப்படின்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு ஒன்பதால் வகுபடுது அதானே முப்பத்தாறு ஒன்பதால் வகுபடுது அப்போ இதில் ஒன்பதால் வகுபடுது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்பதால் வகுபடுங்க ஓகேவா அடுத்தது இருபத்தி நாலுன்னு இருக்குது இருபத்தி நாலு நாலால் வகுபடுமா நாலால் வகுபடுமா அப்போ நாலால் வகுபடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நாலால் வகுபடும் இது நாலால் வகுபடும் இது நாலால் வகுப்பு இது நாலால் வகுபடுமானா வகுபடாது ஏன்னா ஓகேவா நூற்றாண்டாக இருந்தால் தொண்ணூ தொள்ளாயிரம் வந்தால் அது நானூறால் வகுபடணும் இது நானூறால் வகுபடுது அப்போ இதை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா சரி இங்கே மீது மூணு நம்பர் இருக்குது இந்த மூணு நம்பரை ஒன்பதால் வகுபடும் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஒன்பதால் வகுபடுதுன்னா இதில் எது பெருசாக இருக்குமோ அதுதான் மி மிகப்பெரிய எல்லாமே ஒன்பதால் வகுப்புற மாதிரி இருக்குதுன்னா அதில் எது பெருசு இங்கே பாருங்கள் ஒன்பது 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 ஏழு ரெண்டு தான் பெருசு அப்போ இவ்வளோதான் ஆன்சர் ஸோ இது மாதிரி மிகப்பெரிய மீச்சிடன்லாம் கேட்குறாங்கன்னா ஆன்சர் வச்சே போட்டு போயிடலாம் சார் நல்லா கவனிச்சு சரி சார் எனக்கு கணக்காக போட்டு காட்டுங்க சார் எனக்கு அப்போ தான் புரியும் சார் அப்படின்னா மூணு நம்பருக்கும் எல்சியம் எடுக்கணும் எதுக்கு இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு முப்பத்தி ஆறு இதுக்கு மொத்தத்துக்கு எல்சியம் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது எல்சியமாக வரும் இப்போது மிகப்பெரிய ஆறு இலக்கு என்னென்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இதை எடுத்துக்கிறேங்க இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்பது ஆ அதாவது முந்நூற்றி அறுபதால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஓர் முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி ரெண்டு எழுநூற்றி இருபதா அப்போ ரெண்டு போட்டுவிட்டேன் எழுநூற்றி இருபது அப்படின்னு போடுறேன் இதை கழிங்க ஒன்பது இது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழு இது ரெண்டு அடுத்தது இந்த ஒன்பதை இறக்குறேங்க இந்த ஒன்பதை இறக்கிட்டோம்னா ஒன்பதாக மாறுது சரி அடுத்து எத்தனை மடங்கு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மடங்குன்னு பார்க்கணும் ஏழு முப்பது ஏன்னா ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று இல்லையா எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு அதிகமாக போயிடும் ஸோ முந்நூற்றறுபது அதிகமாக போகும் ஏழு முந்நூற்றறுபது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி இருபது இருபத்தி அஞ்சு இருபது இதை கழிக்கிறேன் சார் ஒன்பது ஒன்பதில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஏழு ஏழில் அஞ்சு போச்சுன்னா ரெண்டு இதே தான் வருது பாருங்கள் அப்போ மறுபடியும் எந்த ஒன்பது இறக்குறேன் இந்த ஒன்பதை இறக்கிட்டோம்னா இது கிடைக்குது மறுபடியும் ஒரு ஏழு போட்டோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா
ஒன்பது 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 மிகப்பெரிய ஆறு இலக்கணம் எடுத்துட்டேன் அதில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதை தழிக்கிறேன் ஏன்னா மீதி எதனா இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஏழு மூணு ஒன்பது அதானே ஆன்சர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதோ வந்துச்சு பாருங்கள் ஸோ ஷார்ட் கட்டில் எப்படி நம்ம ஆன்சர் வச்சு ஆப்ஷன் வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் போட்டு காட்டினேன் கணக்காகவும் போட்டு காட்டிட்டேன் கற்றுக்குங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது இதுவும் எச்எஃப் எல்சம் தாங்க இதுவும் புக்கில் கிடையாது கலை நூற்றி அறுபத்தெட்டு மில்லி மீட்டர் மற்றும் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு மில்லி மீட்டர் அளவு உள்ள காகிதங்களை தன்னால் முடிந்த அளவு மிகப்பெரிய அளவில் சமமான மிகப்பெரிய இதுதான் கீவேர்டு அப்போ எச்சிசி படுக்கணும் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் சமமான சதுரங்களை வெட்ட விரும்புகிறார் எனில் அவர் மிகப்பெரிய சதுரத்தினுடைய பக்க அளவை காண்க அப்படின்னா எச்சிசியாக போய்டுக்கணும் எது அதுக்கு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு எச்சியாக போய்டுக்கணும் எடுக்கலாமா பாருங்கள் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன் நாலால் எடுக்கிறேன் நாலு நாள் பதினாறு ரெண்டு நாள் எட்டு நாலு நாள் பதினாறு மீதி ஒன்பது நாள் முப்பத்தி ஆறு அப்படி ஏழால் எடுக்கலாம் ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது வேறு எதுவும் காமனாக எடுக்க முடியாது அப்போ எச்சிசிஎப் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு இன்ட்டு ஏழு இருபத்தி எட்டு மில்லி மீட்டர் அவ்வளோதான் சார் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள் ஏல சரியாக இருக்குது ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இதில் கீவேர்டு எது மிகப்பெரிய பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இது சிக்ஸ்த்து புக்கில் கேள்வி சார் நான் சொன்னேன் சிக்ஸ்த்து புக்கில் ஒரு முப்பது கேள்வி இருக்குது சார் ஆறாவது புக்கில் அந்த முப்பதுலேருந்து எப்பவுமே கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பானுங்க அப்போ முப்பது படித்தா ஒரு கேள்வி இல்லை ரெண்டு கேள்வி வந்துடுது அப்படின்னா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கலாம் இரண்டு எண்களின் எல்சியம் கொடுத்தாங்க எச்சை கொடுத்தாங்க ஒரு எண் கொடுத்தாங்க மற்றொரு எண் யாது அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு எண்ணை பெருகிறது அந்த ரெண்டு எண்ணோட எச்சிசிஎஃபியும் எல்சிஎம்யும் பெருகிறதுக்கு சமம்ன்ற கான்செப்ட் இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அப்போது எச்சைப் எவ்வளோ முப்பத்தி ஆறு எல்சிஎம் எவ்வளோ நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அதில் ஒரு எண்ணை வகுத்துட்டா இன்னொரு எண்ணு கிடச்சிரும் ஒரு எண்ணு நூற்றி எட்டு இங்கே பாருங்கள் முப்பத்தாறு எத்தனை மடங்கு வரும் மூணு மடங்கு அப்போ இது கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு மூணு இங்கே பாருங்கள் ஒரு மூணு மூணு மீது ஒன்று நாலு மூணு பன்னெண்டு நாலு மூணு பன்னெண்டு அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன வரும்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போ மற்றொரு எண் என்னென்னா நூற்றி நாலு தான் சரியான ஆன்சர் சார் இது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முப்பத்தாறு ஒன்பதில் வகுப்படும் நூற்றி எட்டு ஒன்பதில் வகுப்படுது அப்போ கீழே இருக்கிற நாலு ஆன்சரில் எது ஒன்பதால் வகுப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் ஆன்சர் ஸோ கணக்கு போடாதவங்க கூட என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சலாம் பார்த்துக்குங்க ஒன்பதால் வகுப்படும் தன்மை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் டேரெக்டாக சொல்லிட்டேன் ஸோ தனித்தனியாக கூட்டி பார்த்தா ஒன்பதுன்னு வரணும் பாருங்கள் ஆறாம் ஒன்றா ஒன்பது எட்டாம் ஒன்றா ஒன்பது நாலாம் எட்டு எட்டாம் ஒன்றா ஒன்பது ஓகேவா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இது பாருங்கள் நைன்த்து புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை இது அப்படியே கட்டினா புக்கு கேள்வி நைன்த்து புக்கில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகே வந்து அடுக்குன்னு வந்தாலே நைன்த்து டென்த்து புக்கில் தான் முதல்ல நம்பருக்கெலாம் எடுத்துக்கணுங்க அப்போது என்ன எடுக்கணும் எல்சிஎம் கேட்குறாங்க அப்போ இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி எட்டு இது மூணுத்துக்கும் எல்சிஎம் எத்தனை என்ன வரும்னா ஓகேவா எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் எடுக்க தெரியும் என்ன வரும் அப்படின்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வரும்ன்றது தெரியும் நீங்கள் ஒன்றா போட்டு பாருங்கள் சார் போட்டு பார்த்தோன்னா தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு அடுக்கில் வரும்போது இங்கே பாருங்கள் எல்சிஎம் அடுக்கில் வரும்போது எது பெருசோ அது எடுக்கணும் அதனால் அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு முதல்ல நம்பருக்கு எடுத்து போட்டேன் எக்ஸில் எது பெருசு இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு இங்கே எக்ஸு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெருசு ஒயில் ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் பெருசு அப்போ என்ன ஆன்சர்னா டி தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ஒரு பெரிய கேள்வி மாதிரி கொடுத்துருவான் சார் இதை நூற்றி எண்பதை பத்து இஸ்ட்டு எட்டு என்ற விகிதத்தில் பிரித்து அமௌண்ட்டு சொல்லணுன்றானுங்க பார்க்கும்போதே தெரியுது அதனால் பத்தா எட்டா எவ்வளோ பதினெட்டு இந்த பதினெட்டு மடங்கு தான் நூற்றி எண்பது அப்போது ஒரு பதினெட்டு பதினெட்டு பத்து பதினெட்டு அப்போ ஒரு மடங்கு எவ்வளோ பத்து அப்போ பத்து எடுத்துன்னு போயிட்டு இது கூட பெருக்கணும்னா பைத்து பைத்து நூறு பைத்தெட்டு எண்பது எங்கே ஆன்சர் ஏ தான் ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் டேரக்ட் இன்டேரக்ட் நேர்மாறில் எதிர்மாறில் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஒரு புத்தகத்தில் எழுபது பக்கங்கள் இருக்குது ஒரு பக்கத்தில் முப்பது வரி அச்சு எடுக்கிறாங்க அதே செய்தியை இருபது வரியா வரியை குறைச்சிட்டா பேஜஸ் அதிகமாக போகுமா அப்போ இது ஒன்று குறைச்சா இன்னொன்று அதிகமாகுது அப்போ இது என்ன மாடல் எது மாடல் இங்கே பாருங்கள் முப்பது வரியாக இருந்தால் எழுபது பக்கம் கிடைக்குது அதே இருபது வரி தான் இருக்குதுன்னா அப்போ
ஸோ ஓகேவா என்ன தான் நீங்கள் எந்த கிளாஸ் பார்த்துருந்தாலும் என் கிளாஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் அது நிறைய மாணவர்களை பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு சென்டரில் போய் கிளாஸ் எடுக்கிறேங்க அஞ்சு சென்டரில் என்னென்ன படிக்கிற மாணவர்கள் இன்னும் நல்லாவே ஷார்ப் ஆகிட்டு வராங்க ஸோ அதே மாதிரி ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா நம்ம டாப்பில் வரலாம் ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க சார் அடுத்தது இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஒரு அலுவலகம் ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பித்து அஞ்சு முப்பதுக்கு முடி மூடப்படுகிறது ஓகேவா உணவு இடைவேளை ஒரு முப்பது நிமிஷம் இடையில கொடுக்குறாங்க ஏனில் உணவு இடைவேளைக்கும் மொத்த அலுவலக நேரத்திற்கும் உள்ள விகிதம் யாது உணவு இடைவேளை வந்து முப்பது நிமிடம் அதை முதல்ல எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ மொத்த அலுவலகம் நேரம் எவ்வளோன்னா எத்தனை மணி நேரன்றதை கண்டுபிடிக்கணுங்க இந்த ஒன்பதுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டரை மணி நேரம் கிடைக்கும் ஸோ எட்டு மணி முப்பது நிமிடம் டோட்டலாக கிடைக்கும் எப்படி சார் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்பதுலேருந்து கணக்கு பண்ணும் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேவா எட்டாச்சு ஒரு அரை எட்டரை அப்போ எட்டரை மணி நேரத்தில் இது மொத்தம் எட்டு மணி முப்பது நிமிடம் தானே என்ன பண்ணுறேன் மொத்தமே நிமிடமாக மாற்றுறேன் ஏன்னா ஒரு விகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஒரே யூனிட்டாக இருக்கணும் இங்கே நிமிடம்னா இதுவும் நிமிடம் இது மணினா இதுவும் மணியும் இருக்கணும் அப்போது எட்டு மணிக்கு எட்டாக நாற்பத்தி எட்டு நானூற்றி எண்பது நிமிடம் எட்டு மணி நேரம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது ஆட் பண்ணிங்கன்னா நிமிடமாக மாறுது அப்போ ஐநூற்றி பத்தை நான் மொத்தம் மணி வேலை நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு ரேஷியோ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ மூணு ஐம்பத்தி ஒன்றும் கிடைக்குது இது கேன்சல் ஆகுமானா கட்டாயம் கேன்சல் ஆகும் சார் ஓர் மூணு மூணு ஓகேவா பதினேழு மூணு ஐம்பத்தி ஒன்று ஓகேவா முப்பத்து முப்பது மூவே இருபத்தி நாலு அப்போ ஒன் இஸ்ட்டு பதினேழு எங்கே ஆன்சர் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது கேள்வி கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும் நாலு விடையுமே தப்பு ஏன் சார் இதை பின்னே குத்துருக்கான் அப்படின்னா அவன் செவன்த்து புக்கில் இந்த கொஸ்டின் அப்படியே கொடுத்துருப்பானுங்க ஆன்சர் தப்பாக கொடுத்துருப்பான் செவன்த்து புக்லேயே எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் புக்கு கேள்வி செவன்த்து புக்கு கேள்வி அதனால் இது அப்படியே கொடுத்துருப்பான் பட் ஆன்சர் தப்பு சரி ஒரு அசல் பத்து சதவீத வட்டி விதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் இந்த அமௌண்ட்டாக மாறுதுனா ஓகேவா அசலை காணுங்க இங்கே பாருங்கள் தனி வட்டினே கொடுக்கல அப்போ எதுவுமே கொடுக்கலன்னா நம்ம என்ன எடுக்கணும் தனி வட்டி தான் எடுக்கணும் கூட்டு வட்டினா தெளிவாக கூட்டு வட்டின்னு கொடுப்பானுங்க சரி அசல் அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அசல்னா நூறு சதவீதம்ன்றது நமக்கு தெரியும் வட்டி அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டினா என்னென்ன என்னையும் ஆறையும் பெருக்கிறது ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு பத்து எவ்வளோ ஐம்பது சதவீதம் ஸோ மொத்த தொகை அமௌண்ட்டுனா என்னென்னா அசலும் வட்டியும் சேர்ந்தது தான் அப்போ நூறும் ஒரு ஐம்பதும் சேர்ந்தால் என்ன வரும் நூற்றி ஐம்பது சதவீதம் தான் மொத்த தொகை அவ்வளோதாங்க இப்போ கணக்கு போட பாருங்கள் ஒரே சப்பில் ஆன்சர் நூற்றி ஐம்பது சதவீதம்னா ஓகேவா பத்தாயிரத்தி ஐம்பது நம்மளுக்கு அசல் தானே வேணும் இன்ட்டு நூறு அப்படின்னு போகிறோம் இதை சுருங்கனா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக என்ன கிடச்சிரும் அசலோட வேல்யூ கிடச்சிருங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு பத்து மூணு அஞ்சு பாஞ்சு ஓர் மூணு 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 ஒன்பதா மீதி ஒன்று மூணு மூணு ஒன்பதா மீதி ஒன்று ஐமூணு பாஞ்சு ஒரு ஜீரோ அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா இதை தான் தனியாக கொடுத்துட்டோம் சார் இங்கே வெறும் மூணு மூணு அஞ்சு ஜீரோவே மூணு மூணு அஞ்சு ஜீரோ இன்ட்டு இதோ ஒரு ரெண்டு நிற்குது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இதை பெருக்குனா ஆறாயிரத்தி எழுநூறு ஆன்சராக கிடச்சிரும் ஏன்னா மூவாயிரம் ஆறாயிரமாக இருந்தால் முந்நூற்றம்பது எழுநூறு இப்போ அசலின் மதிப்பு என்னென்னா ஆறாயிரத்தி எழுநூறு தான் சரி பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆன்சருமே இருக்காது பார்த்துக்குங்க இது சிக்ஸ் செவன்த் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸாக புக்குலேயே ஆப்ஷன் தப்ப ஆன்சர் தப்பாக தான் கொடுத்துருப்பானுங்க பார்த்துக்குங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது கேள்வி ரூபாய் ரெண்டாயிரத்துக்கு இதுவும் புக்கில் இருக்குங்க செவன்த் புக்கில் இருக்குது செவன்த் புக்கில் மே அந்த இது புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி கொடுப்பானுங்க பாருங்க அந்த மாடல் ஸோ ரெண்டாயிரம் ஆனது அதனால் பி என்னோடய வேல்யூனா இரண்டு ஆண்டுகள் ஆறு எவ்வளோ அஞ்சு சதவீதம் டிவைட் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணிவிட்டு மொத்தம் பெருகிட்டோம்னா இரநூறு ஆன்சர் கிடச்சிரும் எங்கள் வட்டி அப்படின்னா இரநூறு ஆன்சர் ஓகேவா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது நூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது கேள்வி நிறைய பேர் இதை பெரிய கணக்காக போடுறோம் சார் இதை ஒரு பக்கத்துக்கு போட்டு கொண்டு வரணும் நிறைய மாணவர்கள் பார்த்தேன் கூட்டு வட்டியில் என் கேட்குறேன் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டு போயிடலாம் சார் இங்கே பாருங்கள் மொத்த தொகை எவ்வளோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபது அசல் எவ்வளோ ஆயிரத்தி ஆறுநூறு இதை தான் இந்த கழிச்சிட்டோம்னா முதல்ல வட்டி மட்டும் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க கழிச்சு என்ன வரும்னா பாயிண்ட் இருபது
அப்போ பதினாறு எவ்வளோ ஒரு வருஷத்துக்கு எண்பது ரூபா வட்டி ஓகேவா இங்கே வட்டி எண்பதுன்னு வந்ததுன்னா எண்பது எண்பது சம்திங்கும் வந்தால் ஒரு வருஷம் ஆன்சராக போட்டுடலாம் சரி ரெண்டு வருஷம்னா எவ்வளோ நூற்றி அறுபது வட்டி நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது சம்திங்கும் வந்துன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆன்சராக போடலாம் சரி உணவு எண்பது கூட்டுறேன் அப்போ மூவட்டி இருபத்தி நாலு பாருங்கள் இரநூத்தி நாற்பது சம்திங்கில் வருது அப்போ கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் மூணு ஆண்டுகள் தான் ஆன்சராக இருக்கும் சப்போஸ் நாலு ஆண்டுகள் போகுது அப்படின்னா இன்னொரு எண்பது கூட்டினா முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ முந்நூற்றி இருபது சம்திங்கில் வருது அப்படின்னா நாலு வருஷமாக போயிருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் துல்லியமாக ஆன்சர் கண்டுபிடி முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரி எனக்கு துல்லியமாக ஆன்சர் போட்டு காட்டுங்க சார் எப்படி அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு நான் வட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் முதல்ல கூட்டு வட்டி ரேஷியோ என்ன பண்ணோம் த்ரீ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் முதல்ல ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு அஞ்சு சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறேன் எண்பது எண்பது மூணு நாலு பேர்னா இரநூத்தி நாற்பது ரூபா முதல்ல வட்டி கட்சி போச்சு அடுத்தது இது எண்பதுக்கு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் வட்டி கண்டுபிடிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு இருபது இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்போ நாலு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூணு வாட்டி பெருகிறேன் மூணு நாள் பன்னெண்டு இது ஒரு வட்டி ஓகேவா இது நாலு மறுபடியும் நான் அஞ்சு சதவீதம் வட்டி கண்டுபிடிக்கிறேன் டிவைட் நூறு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சி நூறு புரியுதுங்களா அடுத்தது ஒரு நாள் நாலு ஐ நாள் இருபது ஸோ ஒன்று பை அஞ்சு இந்த ஒன்று பை அஞ்சு சுருக்கணும்னா டெசிமலில் வரும் ஒன்று அஞ்சால் புள்ளி வச்சு ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு அப்படின்னு வருது வருதா அப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க எவ்வளோ இங்கே பாருங்கள் இரநூத்தி நாற்பது ஒரு பன்னெண்டு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு ஸோ இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐம்பது வருது இருபது வருதுங்களா அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் பாருங்கள் இது ரெண்டு இது ஓகேவா ஸோ கணக்காகவும் போட்டு காட்டிட்டேன் ஆனால் சிம்பிளாக மூணு ஆண்டுகள் சொல்லியிருந்தார் எப்படி இந்த எண்பதை வச்சே சொல்லிட்டேன் ஓகேவா அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் ஸோ கூட்டு வட்டியில் எண் கண்டுபிடிக்கணும்னா அவ்வளோ ஈஸியாக போடலாம் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இந்த நகரத்தின் மக்கள் தொகை அப்படின்றத கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது முதல்ல இங்கே பாருங்கள் அமௌண்ட்டை எழுதிக்கிறேன் ஒரு நகரத்தில் மக்கள் தொகை ஆண்டுக்கு ஆறு சதவீதம் அதிகரிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொடுத்துட்டாங்க பதினாறில் என்னென்னு முன்னாடி கேட்குறாங்க முன்னாடி கேட்டால் என்ன பண்ணணும்னு தலைகளை போடணும் ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு எழுநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு மேலே நூறுன்னு போடுவோம் கீழே நூற்றி ஆறு அப்படின்னு போடுவோம் இன்ட்டு மேலே நூறுன்னு போடுவோம் கீழே நூற்றி ஆறுன்னு போடுவோம் இப்போ இதை சுருக்கலாமா ஸோ எதால் ரெண்டால் சுருக்கலாம் ஐம்பது ரெண்டு நூறு இது என்ன வரும் ஐம்பத்தி மூணு ரெண்டு இது ஐம்பது ரெண்டு நூறு இது எவ்வளோ ஐம்பத்தி மூணு இப்போ இந்த ஐம்பத்தி மூணாவது டேபிளில் தான் இதை கேன்சல் பண்ணி ஆகணும் சார் ஸோ போடக்கூடாதுன்னு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பேன் இது பார்த்தீங்கன்னா எயித்து புக்கில் இந்த கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே இருக்கும் சார் எயித்து புக்கில் நகரத்தில் மக்கள் தொகை இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினெட்டில் எவ்வளோ பதினெட்டு கொடுத்துட்டு பதினாறு எவ்வளோ இருபது எவ்வளோன்னு கொடுத்துருப்பான் அதையும் நம்ம மூணு வாட்டி கேட்டானுங்க இதையும் கேட்குறாங்க முதல்ல இந்த அமௌண்ட்டை ஐம்பத்தி மூணாவது டிவைட் பண்ண என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் நாற்பத்தி அஞ்சு ஜீரோ அஞ்சு அப்படின்னு ஒரு சுருக்கணிங்கன்னா இதை மறுபடியும் ஒரு ஐம்பத்தி மூணாலு எந்த ஐம்பத்தி மூணாலு இதோருக்கு பாருங்கள் முதல்ல இது ஆடிச்சுன்னா இது கிடைக்குது மறுபடியும் இதை ஐம்பத்தி மூணால் கேன்சல் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகேவா எண்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் சார் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ எண்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஒரு ஐம்பது ஒரு ஐம்பது இது மொத்தம் பெருகினீங்கன்னா ரெண்டு பன்னெண்டு ஐநூறு அப்படின்னு கிடைக்கும் சார் அவ்வளோதான் சார் ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னா சி தான் ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது இருபத்தோரு சென்டிமீட்டர் விட்டமாக கொண்ட வட்டத்தின் சுற்றளவு கண்க விட்டம் டயமீட்டர் அப்போ டியோட வேல்யூ இருபத்தி ஒன்றுனா ஆரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு இப்போ வட்டத்தோட சுற்றளவு என்ன ஃபார்முலா டூ பை ஆர் அதுனா ரெண்டு போடுறேன் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு போடுறேன் இருபத்தி ஒன்று பை ரெண்டு அப்படின்னு போடுறேன் பாருங்கள் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒரு ஏழு மூவே இருபத்தி ஒன்று அப்போ மூணு இருபத்தி மூணு ரெண்டு எவ்வளோ அறுபத்தி ஆறு எங்கே இருக்குன்னா ஏ தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது விட்டம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் டியோட வேல்யூ பதினாலு அப்படின்னா ஆர்த்தோடைய வேல்யூ என்ன பதினாலு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஏழு அளவுடைய ஒரு கோள வடிவ பந்தின் புறப்பரப்பு ஸ்பியர் இதோட புறப்பரப்பு என்ன
எட்டு இன்ட்டு ஏழு இதை பெருங்க எட்டு ஐம்பத்தாறுக்கு ஆறு மீதி அஞ்சு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தாறு அஞ்சு அறுபத்தி ஒன்று ஆறுநூற்றி பதினாறு அஞ்சு சார் எங்கே இருக்குது பாருங்க அறுநூற்றி பதினாறு பாருங்க டியில் இருக்குது பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்தது டைம் ஒன் ஒர்க்கில் சார் இப்போல்லாம் டைம் ஒன் ஒர்க்கில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம ஷார்ட் கட்டில் போகிறோம் கிளாஸில் இருக்க மாணவர்கள் நல்லா தெரியும் ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை இருபத்தி நாலு நாளில் முடிக்கிறாரு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எவ்வளோ முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆறு நாளில் முடிக்கிறாங்க இப்போ பி என்பவர் எத்தனை நாளில் முடிப்பாருன்னு கேள்வி கேட்குறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா எயித்து புக்கில் இந்த கேள்வி அப்படியே இருக்கும் சார் எடுத்துக்காட்டு கணக்கில் புரியுதா மேலே இருபத்தி நாலையும் ஆறையும் பெருக்குவோம் கீழே பி தனியாக கேட்டால் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் இருபத்தி நாளுக்கு ஆறுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எத்தனை வரும் பதினெட்டு ஓர் ஆறு ஆறு மூவாறு பதினெட்டு ஓர் மூணு மூணு எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா எட்டு தான் ஆன்சர் ஸோ பி மட்டும் அந்த வேலை எத்தனை நாள் முடிப்பார் எட்டு நல்லா முடிப்பார் பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இது பாருங்கள் எயித்து புக்கில் இந்த கேள்வி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இந்த பயிற்சி கணக்கில் இந்த கேள்வி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு தச்சர் ஏ ஆனவர் நாற்காலியின் பாகங்களை பொறுத்த பாஞ்சு நிமிஷம் எடுத்திருக்காரு ஏ நாற்காலியின் பாகத்தை ஃபிட் பண்ணுறது எவ்வளோ எடுத்துக்காது பாஞ்சு நிமிஷம் அதே வேலை தச்சர் பி ஆனவர் ஏ எடுத்துக்கும் மேற்கொள்ள விட மூன்று நிமிஷம் கூடுதலாக எடுத்துக்கிறார் அப்போ பி ஆனவர் என்ன பண்ணுறாருனா மூணு நிமிஷம் கூடுதல்னா இது பதினெட்டுன்னு வரும் இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாற்காலிக்கு எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபிட் பண்ணுவாங்க தெரிஞ்சால் இருபத்தி ரெண்டு நாற்காலியின் பாகங்களை பொறுத்து எவ்வளோ நேரம் ஆகணும்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் மேலே பெருக்கி போடுவோம் கீழே ஆட் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணால் முப்பத்தி மூணு இதை சுருக்காதீங்க சுருக்குனா பிணத்தில் வரும் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு நாற்காலிக்கு இவ்வளோ அப்போ இருபத்தி ரெண்டு நாளில் மே இருபத்தி ரெண்டு நாளில் பெருக்கலாமா அவ்வளோ தாங்க இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு மூ பதினொன்று முப்பத்தி மூணு ஓர் மூணு மூணு ஐ மூணு பாஞ்சு ஓகேவா இந்த பதினெட்டு நடுவில் இருக்கிற பதினெட்டு போட்டு இந்த அஞ்சு ரெண்டு பெருங்க என்ன வரும் பத்து அப்போ எவ்வளோ நூற்றி எண்பது நிமிடம் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் டியில் இருக்குது பார்த்துக்குங்க இது புக்கு கேள்வி எயித்து புக்கில் இருக்க கேள்வி அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்குங்க அடுத்தது பின் வருவனவற்றில் எது உண்மை அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிங்க ஏ என்பவர் பியின் சகோதரர் ஏ பியின் சகோதரர் எனில் பி என்பவர் ஏன் சகோதரர் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன்னா அண்ணன் தங்கச்சி இருந்தால் ஓகேவா அண்ணன் என்பவர் தங்கச்சிக்கு சகோதரர் பட்டு தங்கச்சி என்பவர் அண்ணன் சகோதரர் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது இந்த அனுமானம் தப்பு ரெண்டாவது ஏ என்பவர் பியை விரும்புகிறார் பி என்பவர் சியை விரும்புகிறார் எனில் ஏ என்பவர் சியை விரும்புகிறாரா சொல்ல முடியாது ஏ பியை பிடிக்கும் பி வந்து சியை பிடிக்கணும் ஏ வந்து சியை பிடிக்கும் சொல்லவே முடியாது அப்போ அதுவும் தப்பு நல்லா கவனிங்க ஏவும் பியும் ஈக்குவல் இல்லை பியும் சியும் ஈக்குவல் இல்லை அப்போ ஏவும் சியும் ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்படின்னா அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்காதுன்னா ஈக்குவலாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ இதுவும் என்னது தப்பு தான் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஏவும் சியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் பார்த்துங்க அப்போ மூணுமே தப்புங்க அப்போ நன் ஆஃப் திஸ் தான் ஆன்சர் மூணு கண் மூணுமே தவறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா பார்த்துக்க அடுத்தது ம் இப்போ பாருங்கள் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் ட்ரெண்டிங்கில் இப்போ இது வரைக்கும் நாலு கேள்வி வந்து டிஎம்பிஎஸில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நாலு கேள்வி இந்த வயது கணக்குகளை பற்றி கேட்டுட்ருக்காங்க ஓகேவா அதனால் இந்த வயது கணக்குன்றா இந்த உறவு முறை கணக்குகள் இது கேட்டே இருக்காங்க பார்த்துக்குங்க எம் என்பவர் எண்ணின் மகள் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எண் போடுறேன் ஓகேவா மகள்ன்றதால கீழே போடுறேன் எம் என்பவர் எம் மகள் அப்படின்றதால நான் என்ன பண்ணுறேன் ரவுண்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு எண்ணின் மகன் ஓ என்னோட மகன் ஓனா இங்கே பாருங்கள் ஓ எண்ணின் மகன் ஓ ஓனா ஜென்ஸு அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் சதுரம் போட்டு உள்ள மகன்றதால் இப்படி போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஓகேவா எண்ணின் மகன் ஓ மற்றும் ஓ பியின் அப்பா ஆவார் ஓ என்பது யாரோட அப்பா பியோட அப்பா ஆவார் ஓகேவா பி மற்றும் எண்ணின் தொடர்பு என்ன இந்த பிக்கும் எண்ணுக்கும் தொடர்பு என்ன அப்படின்றாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னது அண்ணன் தம்பிங்க எம்மோட அம்மாவோ அப்பாவோ தான் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா பி யார் பேர் தானே யாருக்கு எண்ணுக்கு அப்போ எண்ணு பிக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாட்டி அல்லது தாத்தா அப்படின்னு வரும் ஆனால் இங்கே கிராண்ட் மதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கங்க பாட்டியும் வரலாம் தாத்தாவும் வரலாம் ஏன்னா இங்கே என்ன ஆனால் இப்போ என்னான்னு சொல்லவே இல்லை அதனால் பார்த்துக்கங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஈரிலக்க எண்களில் ஏழு என்ற எண்ணின் எண்ணிக்கையை காண்க இங்கே பாருங்கள் கவுண்ட் த நம்பர் செவன் ப்ரெசன்ட் இன் டூ டிஜிட் நம்பர் டூ டிஜிட் நம்பர் எத்தனை நம்பரு
ஏன்னா எழுபத்தி ஏழுன்னு ஒரு நம்பர் வருது பாருங்க இதை ஒரு எண்ணாக தான் நம்ம மீன் பண்ணுவோம் ஏன்னா எழுது வர எண்ணிக்கை எண்ணின் எண்ணிக்கையை தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் என்ன பதினெட்டு வேணா இங்கே போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க ஈர் இலக்க எண்கள் அப்படின்னா பதினேழு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு ஸோ நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி ஏழு அதுக்கப்புறம் இந்த எழுபத்தி ஏழு இருக்குது பாருங்க ஸோ எழுபது எழுபத்தி ஒன்று ஏன்னா ஏழு இடத்துல வருது பாருங்க எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஆறு இங்கே போட்டேன் எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒன்பது அவ்வளோதாங்க எத்தனை என்னங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு அப்போ எத்தனை எண்கள் இருக்குது பதினெட்டு எண்கள் இருக்குது இதே கேள்வி எப்படி கேட்கலாம் ஒன்றிலிருந்து நூறு வரை உள்ளன எண்களில் ஏழு எத்தனை முறை வரும்னு கேட்டால் இருபது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் போலீஸில் வர கேள்வி ஸோ இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக புதிர் கணக்கு அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லையா அதில் வரத்து சார் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது கேள்வி பாருங்கள் ரூபாய் எட்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவீத வட்டி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு இந்த கணக்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கேள்வி தனி வட்டி கூட்டு வட்டியில் இருக்கும் அதனால் தனி வட்டி கூட்டு வட்டி எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்றத பாருங்கள் சரி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் ஃபார்முலா டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா பி ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் சார் எட்டாயிரத்தை போட்டேன் ஆளோட வேல்யூனா பத்து சதவீதம் பத்து பை நூறு இன்ட்டு பத்து பை நூறு சிம்பிளான கணக்கு சார் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சா இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சா அப்போ ஆன்சர் என்ன எண்பது தானே அப்போது எண்பது தான் சரியான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க சார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது என்ற தொடரில் தவறான எண்ணை காண்க லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் நம்பர் சீரியஸ்னு இருக்கும் இதை கொஞ்சம் நம்பர் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி மூணு நெக்ஸ்ட்டு எழுபத்தெட்டு எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு மேலே இருக்கிற நம்பர் பாருங்கள் எழுபத்தெட்டு கூட ரெண்டு கூட்டுறாங்க எண்பது எண்பது கூட ரெண்டு கூட்டுறாங்க எண்பத்தி ரெண்டுன்னு வந்துச்சு கீழே இருக்கிற நம்பர் பாருங்கள் எண்பத்தஞ்சிலேருந்து ரெண்டு கழிக்கிறாங்க எண்பத்தி மூணு அப்போது எண்பத்தி மூணுலேருந்து ஒன்று கழிக்கிறாங்க எண்பத்தி மூணுலேருந்து மூணு கழிக்கிறாங்க அப்போ தவறு தானே என்ன தவறுங்க எண்பத்தி ஆறு தவறு ஏன்னா என்ன நம்பர் வரணும் எண்பத்தி ஏழு வரணும் பாருங்கள் எண்பத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சா எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சா எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சா எண்பத்தி மூணு அப்போ இதுக்கு தவறான எண் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எண்பத்தி ஆறு நிறைய மாணவர் நினைப்பாங்க சார் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது சார் ஆனால் எக்ஸாமில் நம்மளை தெரியாமல் நேரம் வலிக்கிறது இந்த கேள்வி தான் அதனால தான் இந்த கேள்விலாம் மேக்ஸில் கடைசியாக போடணும் ஏன்னா நம்ம பல ஆங்கிள் யோசிப்போம் டைம் போயிடும் அது மாதிரி கொஷின்ஸ் வருது அப்படின்னா நம்பர் சீரீஸில் கடைசியாக போடுங்க ஆன்சர் கிடச்சிடும் அடுத்தது முந்நூறுக்கும் ஆறுநூறுக்கும் இடையே ஏழால் மீதி என்று வகுபடும் எண்கள் எத்தனை இதை இதை நிறைய பேர் பெரிய கணக்காக போகிறாங்க சார் ஏ கண்டுபிடிக்கிறாங்க எல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்புறம் எண் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ம்லாம் போடுறாங்க ஆனால் தேவையில்லை சார் நான் எப்பவுமே ஷார்ட் கட்டில் போடுவேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க முந்நூறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கே ஆறுநூறுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏழால் வகுப்புறேன் ஏன்னா ஏழில் மீது என்று தானே இப்போ பாருங்கள் நாலு இருபத்தி எட்டு மீதி எவ்வளோ ரெண்டு ஒரு ஜீரோ ரெண்டே பதினாலு மூவே இருபத்தொன்று ரெண்டே பதினாலு அவ்வளோ தான் மீதி ஆறு நெக்ஸ்ட் இங்கே ஏழால் வகுக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஏழால் எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு மீதி எவ்வளோ நாலு ஸோ ஐயே முப்பத்தி அஞ்சு மீதி எவ்வளோ அஞ்சு அவ்வளோ தான் இப்போ டேரெக்டாக நான் எண்ணெய் கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி அப்படின்னா இங்கே எண்பத்தி அஞ்சுன்னு இருக்குதா எண்பத்தி அஞ்சில் இங்கே நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்குதா அதை கழிங்க அதுதான் ஆன்சர் ஸோ அஞ்சில் ரெண்டு போச்சுன்னா மூணு எட்டு நாலு போச்சுன்னா நாலு அப்போ ஆன்சர் என்னென்னா நாற்பத்தி மூணு இல்லை சார் நான் ஏ கண்டுபிடிக்கிறேன் எல்லை கண்டுபிடிக்கிறேன் எண்ணெய் ஈக்குவல்ட்டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் போகிறோம் சார் கரெக்டாக சார்னா போகிறது கரெக்டு தான் ஆனால் டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடும் ஸோ இந்த மாடலை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அடுத்தது இந்த கேள்வி பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டால் புது புக்கில் கிடையாது பழைய டென்த் புக்கில் இது கூட்டத்தோட பெருக்கத்தோட ஒரு சில இது இருக்கும் அதாவது கடைசியாக அந்த சிறப்பு தொடரில் வருது இல்லையா அது இருக்கும் ஒரு கடிகாரம் ஒரு மணிக்கு ஒரு முறையும் ரெண்டு மணிக்கு இரு முறையும் மூன்று மணிக்கு மூன்று முறை மணி ஒழிக்கிறதெனில் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை ஒழிக்கும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒன்று ரெண்டு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மூணுனா
ஸோ நவம்பர் அதாவது அக்டோபர் விட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து டெஸ்ட்டு பேட்சு நம்ம ஃப்ரீயாகவே ஆரம்பிக்கிறோம் தினமும் பத்து பத்து கொஸ்டின் டெஸ்ட்டு ஈவினிங்கில் பிடிஎஃபாக அனுப்புவேன் ஒரு மணி நேரம் கழித்து நான் யூடியூப்பில் ஆன்சர் போடுவேன் பாருங்கள் மாணவர்கள் தினமும் தயவுசெய்து டெஸ்ட்டு போட்டு பாருங்கள் அப்போலாம் தான் அப்போ தான் உங்களால் கண்டிப்பாக நம்ம அடிக்க முடியும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ